স্বাগতম সবাইকে রেজিস্টার পড়বে তো আজকে এই পর্বে আমাদের কিছু কমন রেজিস্টার নিয়ে কথা বলার কথা ছিল কমন রেজিস্টার গুলো ছিল আমাদের ছিল আমাদের শিফট রেজিস্টার একটা ছিল আমাদের কাউন্টার রেজিস্টার একটা ছিল আমাদের বাফার রেজিস্টার আরেকটা ছিল আমাদের অ্যাকোমোলেটার রেজিস্টার তো সিকোয়েন্সলি আমরা এই রেজিস্টার গুলো সলভ করবো আসলে এগুলো কাকে বলে তো আমাদের জ্ঞানমূলক কোশ্চেন গুলোর জন্য এগুলো দরকার আসলে তো শিফট রেজিস্টার আমি ডেফিনেশন গুলো এখানে লিখবো না জাস্ট ডেফিনেশন গুলো ডিফাইন করবো তুমি ডেফিনেশন গুলো বলবো জাস্ট তোমরা লিখে নিবা এখানে দেখো শিফট রেজিস্টার আসলে শিফট রেজিস্টার বলতে কি বুঝায় বা শিফট রেজিস্টারের কাজ কি ধরো শিফট রেজিস্টার তাই তো তো শিফট রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে শিফট আমি তো সবাই জানি রেজিস্টার কি রেজিস্টার ছিল এফ এফ বা মেমোরি এলিমেন্ট গ্রুপ যে একসাথে ডিজিটাল তথ্য জমা রাখে তাহলে শিফট রেজিস্টারের ভূমিকা কি আসলে কমন রেজিস্টার বলতে কি বোঝাচ্ছি গত পর্বে বলেছিলাম কমন রেজিস্টার মানে প্রত্যেকটা হার্ডওয়্যারে আসলে কিছু কমন রেজিস্টার ব্যবহার করে থাকে যেমন এটা এগুলোর মধ্যে হচ্ছে শিফট কাউন্টার বাফার অ্যাকোমোলেটর এগুলো তাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েই থাকে আসলে তো শিফট তর হচ্ছে শিফট বোঝানোর জন্য তোমাকে বোঝানো যেতে পারে এরকম ধরো কোনো একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে কোনো কিছু বা নোট পেইড এজ লাইক নোট পেইড ধরো অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তুমি এখানে যদি কোনো একটা কন্টেন্ট লিখে থাকো এজ লাইক ধরো ডেটা ডেটা এই যে ওয়ার্ডটুকু আছে তুমি চাইলে এটাকে লেফটে পাঠাতে পারো মানে তুমি যদি এটাকে সেন্টারে লিখে থাকো দেন এটাকে চাইলে লেফটে পাঠাতে পারবা রাইটে পাঠাতে পারবা তার মানে এটাকে উপরে উঠাতে পারবা নিচে উঠাতে পারবো এই যে তুমি এটাকে সরাচ্ছ ইন্টারনালি এটা শিফট রেজিস্টার দ্বারা প্রসেস হচ্ছে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ডেটা চাইলে এটাকে রাইটে সরানো যাচ্ছে লেফট থেকে এটাকে রাইটে সরানো যাচ্ছে রাইট থেকে এটাকে লেফটে সরানো যাচ্ছে তারপর টপ টু বটম মানে উপর থেকে নিচে সরানো যাচ্ছে তারপর নিচ থেকে চাইলে এটাকে উপরে উঠানো যাচ্ছে মানে বটম টু টপ তার মানে আমরা এটা বলতে পারি আসলে যেই রেজিস্টার ডেটা গুলোকে লেফট থেকে রাইট তারপর রাইট থেকে লেফট তারপর হচ্ছে টপ টু বটম এবং বটম টু টপে সরাতে পারে তাকে শিফট রেজিস্টার বলে তো শিফট রেজিস্টার কাজ হচ্ছে ডেটা গুলোকে আসলে মুভ করানো সরানো এই যে সরছে তার মানে ইন্টারনালি সে শিফট রেজিস্টার দ্বারা প্রসেস হচ্ছে শিফট রেজিস্টার না থাকলে আসলে কাজটা করা সম্ভব হতো না তো আমরা আবার ডেফিনেশনটা ডিফাইন করছি শিফট রেজিস্টার হচ্ছে যে রেজিস্টার ডেটা গুলোকে লেফট থেকে রাইট তো আমরা ভিডিওটা পজ করে লিখে নিবা যে রেজিস্টার ডেটা গুলোকে লেফট থেকে রাইট রাইট থেকে লেফট টপ টু বটম বটম টু টপে সরাতে পাকে তাকে শিফট রেজিস্টার বলে এই ছিল শিফটের কাজ তারপর আমাদের হচ্ছে কাউন্টার রেজিস্টার আনাদার রেজিস্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রেজিস্টার কাউন্টার রেজিস্টার কাউন্টার রেজিস্টার কি করে কাউন্টার কাউন্টার রেজিস্টার আচ্ছা কাউন্টার রেজিস্টার কাউন্টার রেজিস্টারটা বোঝানোর জন্য এমন একটা জিনিস ডিফাইন করা যেতে পারে ধর হচ্ছে এখানে একটা বাসের কাউন্টার আছে এই ধর হচ্ছে কোনো একটা লোক বসে আছে টিকিট সেল করার জন্য তো ধর হচ্ছে তুমি ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবা তো ওইখানে ওই মুহূর্তে তুমি গিয়ে দেখছো কাউন্টারের সামনে অনেকগুলো লোক দাঁড়ায় আছে এরকম সিকোয়েন্সলি অনেকগুলো লোক দাঁড়ায় আছে তাই না সিকোয়েন্সলি তো এই লোকটা প্রথমে যে কাউন্টারে বসে আছে এই লোকটা প্রথমে কাকে টিকিট দিবে যে প্রথমে আছে মানে যার কাউন্টিং নাম্বার হচ্ছে ওয়ান সে তাকে কেন টিকিট দিবে কারণ তার কাউন্টিং নাম্বার ওয়ান সে প্রথমে আছে একটা কিউ যখন আমরা একটা কিউতে দাঁড়ায় থাকি কিউ মানে মিনস দ্যাট সে সারিবদ্ধ ভাবে যখন আমরা দাঁড়ায় থাকি কাউন্টারে বসে থাকা লোকটা প্রথমে কাকে টিকিট দিবে যে এই কিউ এর ফার্স্ট যে অবস্থান তার মানে হচ্ছে তারপর হচ্ছে টিকিট দিবে তাকে দুই নম্বর যে লোকটা দাঁড়ায় আছে তার মানে আমরা এখানে এটা ডিফাইন করতে পারি যে আমরা যখন কোনো একটা কাউন্টারের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় থাকি আসলে এর অর্থ হচ্ছে যে দেখো এর অর্থ তুমি যখন এই এই যে লোকটা এই লোকটা যখন এই লোকটাকে টিকিট দিবে তার মানে তার কাজটা কমপ্লিট এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন কমপ্লিট কমপ্লিট সেন্সের ভাষায় তাহলে ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন কমপ্লিট দেন প্রায়োরিটি পাবে কি এই লোকটা তারপরে প্রায়োরিটি পাবে কি এই লোকটা তাই তো তার মানে কাউন্টার কাউন্টারের সামনে আমরা কি করি একটা নির্দিষ্ট বা একটা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় থাকি তো 
কেন আসলে এটা দরকার হয় বা কম্পিউটারের সাথে এটা রিলেশন কোথায় আসলে রিলেশনটা হচ্ছে এই জায়গায় দেখো তুমি পরপর অনেকগুলো ডেটা দিয়েছো বা অনেকগুলো ডেটা কম্পিউটারের কাছে পাঠাচ্ছ সে কাকে প্রথমে প্রসেস করবে তারপর কাকে করবে তার মানে সে কাউন্টার রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে অনেকগুলো ডেটাকে সেটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে সাজাবে কাউন্ট মানে অনেকগুলো ডেটা তার কাছে আসছে সে কাকে প্রথমে প্রসেস করবে তার জন্য তাকে একটা কাউন্টিং নাম্বার সে দিবে তারপরে কাকে করবে তারপরে কাকে করবে তার মানে কাউন্টারে কাজ কাউন্টারে যেমন হচ্ছে কাউন্টারের লোকটা এই নাম্বার দেখে বুঝতে পারে কিউতে যে প্রথমে আছে তাকে প্রথমে টিকিট দিতে হবে তার মানে তাকে প্রথমে প্রসেস করতে হবে তারপরে দ্বিতীয় জনকে প্রসেস করতে হবে তারপরে তৃতীয় জনকে প্রসেস করতে হবে সে যেমন এটা বুঝতে পারে অ্যাজ লাইক কাউন্টার রেজিস্টার হচ্ছে কম্পিউটার ভিতরে তুমি যেমন অনেকগুলো ডেটা একই সাথে ইনসার্ট করছো সে কাকে প্রথমে প্রসেস করবে তখন সে প্রথম যে ডেটাটা তুমি পাঠাচ্ছ সে তার কাউন্টিং নাম্বার দেয় ওয়ান তারপরে যে ডেটাটা তুমি পাঠাচ্ছ তার কাউন্টিং নাম্বার সে দেয় টু তার মানে এভাবে সে ডেটাগুলোকে নির্দিষ্ট বা সারিবদ্ধভাবে সাজায় তার মানে যে রেজিস্টার ডেটাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে সাজায় কেন সাজাচ্ছে প্রসেস করার জন্য কিন্তু কার পরে কে প্রসেস হবে কার পরে কে প্রায়োরিটি পাবে কোন ইনস্ট্রাকশনটার পরে কোন ইনস্ট্রাকশনটা সে কমপ্লিট করবে তুমি যেভাবেই বলো না কেন তার মানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনগুলো আসলে কমপ্লিট করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে কমপ্লিট করার জন্য আসলে কাউন্টার রেজিস্টার দরকার হয় কাউন্টার রেজিস্টার কি করবে ডেটাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট কাউন্টিং নাম্বার দিবে যাতে আমাদের প্রসেসিং এর সমস্যাটা না হয় তার ডেফিনেশনটা কি হতে পারে তাহলে যে রেজিস্টার ডেটাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে সাজায় কেন সাজাইছে প্রসেস করার জন্য কিন্তু তার মানে যে রেজিস্টার ডেটাগুলো একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে সাজায় তাদেরকে কি বলে কাউন্টার রেজিস্টার তারপর বলা যেতে পারে বাফার রেজিস্টার আচ্ছা বাফার রেজিস্টারটা আসলে কি বাফার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রেজিস্টার বাফার कन्सेशन करो अनेकगुलू कर সামনে তোমরা বসে আছো আমার ফার্স্ট ব্যাচ তোমাদের সাথে আমি কথাবার্তা বলছি অ্যাজ লাইক কম্পিউটার ভাষায় যদি বলতে চাও তোমাদেরকে আমি প্রসেস করছি এই মুহূর্তে সেম টাইম যদি আমার সেকেন্ড ব্যাচ আসে তখন আমি তাদেরকে কি বলবো ধরো আমার এখানে কোনো জায়গা নেই তোমরা আমার সম্পূর্ণ জায়গাগুলো ফিল করে আসো যে যতগুলো ব্যাচ আছে সবগুলো ব্যাচ তোমরা ফিল করে বসে আছো তো এই মুহূর্তে যদি আমার একটা সেকেন্ড ব্যাচ আসে তখন আমি তাদেরকে কি বলবো আমার যদি প্রসেসিং করার ক্ষমতা থাকতো আমার এখানে যদি জায়গা থাকতো দেন আমি বলতাম আসো কিন্তু জায়গা নেই তখন আমি তাদেরকে বলবো তোমরা ওয়েট করো আমার যে ফার্স্ট ব্যাচটা আছে তাদেরকে আমি প্রসেস করা কমপ্লিট করি মানে তাদেরকে আমি পড়ানো শেষ করি ব্যাপারটা এরকম তার মানে হচ্ছে আমি তাদেরকে কি করাচ্ছি আমার সেকেন্ড যে ব্যাচটা যারা আসতে যাচ্ছিল আমার সেকেন্ড যে ব্যাচ সেকেন্ড যে ব্যাচ ব্যাচ সেকেন্ড যে ব্যাচ আসতে চাচ্ছিল আমার কাছে তাদেরকে আমি কি করাচ্ছি ওয়েট করাচ্ছি তার মানে কখন আমি ওয়েট করাচ্ছি তার মানে যখন ইনপুট রেটটা বেশি আসতে যাচ্ছে বেশি আমি যে পরিমাণ প্রসেস করতে পারি তার থেকে যখন ইনপুট রেটটা বেশি তার মানে তখন আমি ইনপুটকৃত ডেটাকে কি করাচ্ছি ওয়েট করাচ্ছি যে তোমরা ওয়েট করো এই ওয়েট করার প্রক্রিয়াটা কিন্তু বলে বাফার আর যেই রেজিস্টার এই দায়িত্ব নিয়ে থাকে তাকে বলে বাফার রেজিস্টার এত লাইক বোঝানো যেতে পারে এরকম ধরো আমার একটা দারোয়ান আছে ধরো আমার আমার হচ্ছে রোমের সামনে একটা দারোয়ান আছে ওই দারোয়ানটার কাজ কি যে তোমরা ধরো হচ্ছে সরাসরি আমাকে নক করো না দারোয়ানকে নক করছো তো দারোয়ান বলবে যে স্যার এখানে কোনো ব্যাচ এখন ফাঁকা নেই আসলে স্যার প্রথম ব্যাচকে কমপ্লিট করুক দেন তোমাদেরকে স্যার আসলে পড়াবে ব্যাপারটা এরকম দারোয়ান রিপ্লাই দিতে পারে তো দারোয়ান কি করছে আসলে দারোয়ান তোমাদেরকে ওয়েট করাচ্ছে যে তোমরা ওয়েট করো স্যারের পক্ষে এখন তোমাদের প্রসেস করা সম্ভব না বা পড়ানো সম্ভব না কারণ স্যার অলরেডি একটা ব্যাচের সাথে কন্টিনিউ করছে দেন ওটা কমপ্লিট হলে তোমাদেরকে পড়াবে তার মানে এই মুহূর্তে দারোয়ান আমার দারোয়ান কি করবে তোমাদেরকে ওয়েট করাবে এই ওয়েট করানোর প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি বাফার সেই রেজিস্টার মানে কে করে থাকে এই ওয়েট করানোর কাজটা কে করতেছে আমার দারোয়ান দ্যাট ইস দারোয়ানটাই হচ্ছে বাফার রেজিস্টার তার মানে এরকম বলা যেতে পারে যে যদি ইনপুট রেট গ্যাটার দেন প্রসেসিং রেট হয় মানে ইনপুট রেটটা বেশি যেই পরিমাণ প্রসেস করতে পারি তার মানে 
ইনপুট রেটটা যদি বেশি হয় প্রসেসিং রেটের তুলনায় তখন ইনপুটকৃত ডেটাকে আমরা কি করি ওয়েট করি এই ওয়েট করানোর প্রক্রিয়াটাকে বলি আমরা বাফার আর যেই রেজিস্টার এই কাজ করে থাকে তাকে বলে বাফার রেজিস্টার তার মানে আমি লাস্ট বারের মতো আবার ডিফাইন করে দিচ্ছি আমাদের কখন ওয়েট করানোর দরকার হয়েছিল যখন ইনপুট রেটটা বেশি তার মানে যদি ইনপুট রেট গ্যাটার দিন প্রসেসিং রেট হয় তখন ইনপুটকৃত ডেটাকে ওয়েট করানো হয় এই ওয়েট করানোর প্রক্রিয়াকে বলে বাফার আর যে রেজিস্টার এই কাজ করে থাকে তাকে বলে বাফার রেজিস্টার তারপর ধরো অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার এটা কি ছিল আসলে অ্যাকোমোলেটর অ্যাকোমোলেটর বলা যেতে পারে এরকম ধরো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রেজিস্টার ধরো অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার বোঝানোর জন্য ধরো হচ্ছে তুমি তুমি ধরো বাজার করতে খুব পছন্দ করো তোমার আম্মু তোমাকে বাজারে পাঠাইছে তো তুমি যখন বাজারে যাচ্ছ একটা লিস্ট নিয়ে যাচ্ছ বাজারের লিস্ট এটা ধরো এই যে এটা এতগুলো জিনিস তোমাকে কিনতে হবে এটা ধরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এটা হচ্ছে ধরো ডি ফোর তাই না ডি ফাইভ এভাবে অনেকগুলো ডেটা তোমাকে কিনে নিয়ে আসতে হবে তো এখন তুমি কি করবা যেহেতু বাজারে যাচ্ছ অবশ্যই ধরো কোনো একটা লোকাল বাজারে তুমি যাচ্ছ নট কোনো সুপার শপ তো এখানে গিয়ে ধরো এক একটা জিনিস এক এক দোকানে পাওয়া যাচ্ছে তুমি বাজার যাওয়ার সময় এই ব্যাগটা নিয়ে গেছো ধরো তো তুমি ধরো হচ্ছে মাছ কিনলা এই ধরো মাছ বাই করলো ধরো ডি ওয়ান বলতে মাছকে বোঝানো হলো মাছ মাছের দোকান থেকে তুমি মাছটাকে বাই করে জাস্ট ব্যাগের মধ্যে রাখলাম তারপর অন্য একটা দোকানে গিয়ে তুমি ডাল বাই করলা দেন ওইখান থেকে তুমি ডাল কিনে এই ব্যাগের মধ্যে রাখলাম দেখো এক একটা ডেটা এক একটা শপে ছিল এক একটা দোকানে ছিল মানে ডেটাগুলো ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল এখানে ধরো একটা দোকানে গিয়ে তুমি আলু বাই করলা এখানে রাখলা তার মানে ডেটাগুলো কি ছিল ডেটাগুলো আসলে বিচ্ছিন্ন ছিল এক একটা এক এক জায়গায় ছিল তুমি কি করলো আসলে তুমি বাজারে গিয়ে এই ডেটাগুলোকে একটা ব্যাগের মধ্যে আসলে ইন্টিগ্রেট করলা মানে সমন্বয় করলা বা একত্রিত করলা তার মানে কে করছে এই একত্রের কাজটা কে করছে আসলে তুমি করছো আসলে এই তুমি লিস্ট পরে পরে দেখছো যে ডেটাটা যে জায়গায় বা যে 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 জিনিসটা আসলে যে দোকানে পাওয়া যায় সেখান থেকে বাই করে তুমি জাস্ট ব্যাগের মধ্যে স্টোর করছো তার মানে যেই রেজিস্টার ডেটাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ডেটাগুলোকে ইন্টিগ্রেট করে একত্রে করে তাকে আসলে অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার বলে তো এটার সাথে কম্পিউটারের কোথায় সম্পর্ক আছে তো কোথায় সম্পর্ক আছে তুমি যখন কম্পিউটারে কোনো ডেটা দাও আসলে ধরো ডেটা যখন কম্পিউটারে তুমি ইনপুট করো আসলে ডেটাটা ভেঙে যায় মানে কম্পিউটার মূলত ডিসক্রিপ্ট মেথডে কাজ করে মানে কম্পিউটারটা মানে ডেটাগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রসেস করতে থাকে কিন্তু আউটপুট দেখানোর সময় কিন্তু তোমাকে আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দেখায় না তখন সে কি করে ডেটাগুলোকে বাইন্ড করে জাস্ট একত্রে দেখায় তো এই একত্রে দেখানোর কাজ কে করে আসলে দ্যাটস অ্যাকোমোলেটর অ্যাকোমোলেটরের কাজ হচ্ছে ডেটাগুলোকে আসলে একত্রে করা আউটপুটে যখন ডেটাগুলো দেখায় তখন সেই ডেটাগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে তার কাজ এই ছিল আসলে আমাদের কমন রেজিস্টার নিয়ে কথাবার্তা দেন আমরা আমাদের পরের পর্বে আসলে ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে কথা বলবো তো এখানে আলাফেজ